ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓള വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇ സി ഫാർമസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻസിക്യൂസിന്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും കാണാത്തവർക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതുകൂടി പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വൺ പാർട്ട് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി പൗഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടാബ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിനകത്താണ് സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദോസ് കേസ് വെർ ദ മെഡിക്കമെൻറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മെഡിക്കമെൻറ്റ് മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിലാണ് സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്താണ് മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഡിക്കമെൻറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ലഗ്ഗിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡ്രൈ പൗഡർ കംപ്രസ് ഇൻറ്റു സ്ലഗ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ പൗഡറിനെ സ്ലഗ്സ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്ലഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന അർത്ഥം ലാർജ് ടാബ്ലറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ലാർജ് ടാബ്ലറ്റിനെ ബ്രോക്കൺ ദ സ്ലഗ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ പീസ് ലാർജ് ടാബ്ലറ്റിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ പീസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പീസിനെ സ്പെസിഫൈഡ് സീവ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് സീവ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്യൂട്ടബിൾ സൈസിലുള്ള ഗ്രാനുവൽസിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റും ആയിട്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ടാബ്ലറ്റ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഡ്രൈ പൗഡറിനെ സ്ലഗ്സ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആ സ്ലഗ്സിനെ സ്മോൾ പീസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിനെ സ്പെസിഫൈഡ് സീവ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ സ്പെസിഫൈഡ് സീവ് കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് സീവ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാനുവൽസിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റും ആയിട്ടും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റും ആയിട്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ടാബ്ലറ്റ് മെഷീനിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ കോറിയോ അലാൻറ്റോണിക് മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ദ ചിക്ക് എംബ്രിയോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ ബി വൈറസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫംഗസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോൾസ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോറിയോ അലാൻറ്റോണിക് മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ദ ചിക്ക് എംബ്രിയോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ചിക്ക് എംബ്രിയോയുടെ കോറിയോ അലാൻറ്റോണിക് മെമ്പറൈൻ എന്തിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൈറസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അലാ കോറിയോ അലാൻറ്റോണിക് മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്ഷെല്ലിനോട് ചേർന്നുള്ള മെമ്പറൈൻ്റെ പേരാണ് കോറിയോ അലാൻറ്റോണിക് മെമ്പറൈൻ ഈ ചിക്ക് എംബ്രിയോയുടെ കോറിയോ അലാൻറ്റോണിക് മെമ്പറൈൻ വൈറസിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ എസിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡീകാൻഡേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫിൽറ്ററേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അബ്സോർപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് ലിക്വിഡിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡീകാൻഡേഷൻ ആണ് സോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് ലിക്വിഡിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഡീകാൻഡേഷൻ അപ്പോൾ എസിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസിക്കേഷൻ മീൻസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഫ്രം ദ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം അൺഹൈഡ്രസ് എന്താണ് ഹ
the process of drying the thermolabile substances by the phenomenon of sublimation is called option a fluidized bed dryer option b vacuum dryers option c freeze dryer option d rotary dryer question endana thermolabile substance in the drying ഏത് ഫിനോമിന അനുസരിച്ച് സബ്ലിമേഷൻ വഴി തെർമോലവേൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏത് ട്രയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രീസ് ട്രയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രീസ് ട്രയറിനകത്ത് സബ്ലിമേഷൻ വഴിയാണ് ഡ്രൈയിങ് നടക്കുന്നത് തെർമോലവേൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡ്രൈയിങ് നടക്കുന്നത് ഫ്രീസ് ട്രയറിനെ നമ്മൾ അത് കാരണത്താൽ സബ്ലിമേഷൻ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് എന്നും ലയോഫിലൈസേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രീസ് ട്രയറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സബ്ലിമേഷൻ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലയോഫിലൈസേഷൻ ഫ്രീസ് ട്രയറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ട്രൈങ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് സച്ച് ആസ് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ വൈറ്റമിൻസ് വാക്സിൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എൻസെയിംസ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെ തെർമോലബിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ വൈറ്റമിൻസ് വാക്സിൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എൻസെയിംസ് ഹോർമോൺസ് ഫ്രീസ് ട്രയറിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു ഹൈ വാക്കം സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഫ്രോസ് ഫ്രോസൺ ചെയ്യാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടി താഴുന്നു താഴുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ലോവർ ചെയ്ത് ആ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ ലോവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ സബ്ലിമേഷൻ നടന്നതായിട്ടാണ് ഡ്രൈങ് നടക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ നടക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഡ്രൈങ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാക്കം ട്രയറിൻ്റെ യൂസ് ആണെങ്കിലോ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് വാക്കം ട്രയർ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം തെർമോലബൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ ബട്ട് വാക്കം ട്രയറിനകത്ത് സബ്ലിമേഷൻ അല്ല പ്രോസസ്സ് ഫ്രീസ് ട്രയറിനകത്താണെങ്കിൽ ട്രൈങ് നടക്കുന്ന സബ്ലിമേഷൻ വഴിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോട്ടറി ട്രൈ ആണെങ്കിലോ ട്രൈങ് ഇനി പൗഡേഡ് ഓർ ഗ്രാൻഡാർ സോൾട്സ് പൗഡേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുലാർ സോൾട്സിനെ ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് റോട്ടറി ട്രയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലൂഡൈസ്ഡ് ബെഡ് ട്രയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് ടൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം എല്ലാവരും അതുകൂടി ഒന്ന് പോയി കാണുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിക്വിഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ തെർമോലബൈൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ വാക്കം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തെർമോലബൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഒരു മെറ്റീരിയലിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിനെ ഹീറ്റിംഗ് വഴി വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ റീകൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടൻസേഷൻ വഴി വീണ്ടും ലിക്വിഡ് ആ വേപ്പറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈ തെർമോലബൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിനെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വാക്കം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് വാക്കം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തെർമോലബൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ വാക്കം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇനി ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ യൂസ് എന്താ മിസ്സിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യാനാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണെങ്കിലോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വോൾട്ടൈൽ ഓയിൽസ് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് വാട്ടേഴ്സ് മെനി ഒഫീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ യൂസ് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വോൾട്ടൈൽ ഓയിൽസ് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് വാട്ടേഴ്സ് മെനു ഒഫീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒഫീഷ്യൽ മെനു ഒഫീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ അരോമാറ്റിക് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അമോണിയ പിന്നീട് എന്താ നൈട്രോ സീഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രോ സീഡ് ഇറക്കാം ഒഫീഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ട സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസ് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നോൺ വോളറ്റൈൽ സോളിഡിനെ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ നോൺ വോളറ്റൈൽ സോളിഡിനെ വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സിൽ
മാറുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ലാമിനേഷൻ ആണ് ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു മോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാമിനേഷൻ പിക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിക്കിംഗ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റിമൂവ് ഓർ പിക്ക് ഡബ് ബൈ ദ അപ്പർ പഞ്ച് ഫ്രം അപ്പർ സർഫസ് നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് മെഷീൻ്റെ അപ്പർ പഞ്ച് അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്നും മെറ്റീ ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെ ഒന്നെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിക്കിംഗ് അപ്പർ പഞ്ച് അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്നും അപ്പർ പഞ്ച് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പിക്കിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മീൻസ് പാർഷ്യൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ടോപ്പ് ഓർ ബോട്ടം പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷനെ ഒന്നെങ്കിൽ പാർഷലായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ മോഡലിങ് മോഡലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളേഡ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ സർഫസിൽ നമ്മുടെ കളേഴ്സ് അണ്ണീക്കലായിട്ട് അണ്ണീക്കലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് പിക്കിങ് ക്യാപ്പിങ് മോഡലിങ് ലാമിനേഷൻ ഇതെല്ലാം ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്ട്സിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ മൈക്രോണൈസർ ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഫോർ മൈക്രോണൈസർ ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഫോർ ഡാഷ് മിൽ ഓപ്ഷൻ എ ബോൾ മിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാമർ മിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മിൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റോളർ മിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൈക്രോണൈസർ മൈക്രോണൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മില്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മൈക്രോണൈസർ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ല് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ പൗഡർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഫൈൻ പൗഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി യൂസേഴ്സ് നോക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മില്ലിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ സൾഫോണമൈറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെയൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ മില്ലാണെങ്കിലോ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടിൽ ഡ്രഗ്സും ഹാർഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനാണ് ബോൾ മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്സിനെയൊക്കെ പൗഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാർഡ് ട്രക്സിനെയൊക്കെ പൗഡർ ചെയ്യാനാണ് ബോൾ മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാത് ബോൾ മില്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾ മില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മില്ലാണ് ബോൾ മില്ല് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹാമർ മില്ലാണെങ്കിലോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിന് പൗഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റിക്കി മെറ്റീരിയൽസ് ആ നമ്മുടെ മില്ലിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും പൗഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാമർ മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോളർ മില്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഓയിലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീഡ്സിനെ ക്രഷ് ചെയ്യാനും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്ന് അതിനൊന്ന് ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റോളർ മില്ലെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്രഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയും റോളർ മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ക്രിസ്തലൈൻ സെല്ലുലോസ് ഇൻ ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറീസ് ഓപ്ഷൻ എ അഡ്സോബൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയലുവൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ബൈൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലൈഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സെല്ലുലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എന്തായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയലുവൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയലുവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സെല്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സെല്ലോസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അവിസൽ അവിസൽ മൈക്രോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അവിസൽ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയലുവൻസിനുള്ള വേറെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലാക്ടോസ് സ്റ്റാർച്ച് സൂക്രോസ് ഡെക്സ്ട്രോസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മാനിറ്റോൾ സോർ
ഫിൽറ്റർ ഐ ഡീസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ കീസൽഗ ഓപ്ഷൻ ബി ടാൽക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ചാർക്കോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദ എബോ താഴെ പറയുന്നത് ഫിൽറ്റർ എയ്ഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദ എബോ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കീസൽ ഗറും ഫിൽറ്റർ ആയിട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൽക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാർക്കോളും ഫിൽറ്റർ എയ്ഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഫിൽറ്റർ എയ്ഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സബ്സ്റ്റൻ വിച്ച് റെഡ്യൂസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ എയ്റ്റ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫിൽറ്റർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഫിൽറ്ററേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫിൽറ്റർ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററേറ്റിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഫിൽറ്റർ എയ്ഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വേറെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെയാണ് നോക്കാം ഡയറ്റോമൈറ്റ് പെർലൈറ്റ് പിന്നെന്താണ് ഡയറ്റോമൈറ്റ് പെർലൈറ്റ് ആസ്പസ്റ്റോസ് സെല്ലുലോസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ടാൽക്ക് ആൻഡ് കയോലിൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറ്റോമൈറ്റ് പെർലൈറ്റ് ആസ്പസ്റ്റോസ് സെല്ലുലോസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്ക് ടാൽക്ക് ആൻഡ് കയോലിൻ കീസൽ ഗോറ് ഡയറ്റോമൈറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോലബൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഓട്ടോക്ലേവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ഓപ്ഷൻ സി ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിൻഡലൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തെർമോലബൈൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് തെർമോലബൈൽ സൊല്യൂഷൻസിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയാണ് തെർമോലബൈൽ സൊല്യൂഷൻസിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തെർമോലബൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ആണെങ്കിലോ ഗേഷ്യ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഗേഷ്യ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വഴിയാണ് തെർമോലബൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എത്തിൽ നോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബീറ്റ പ്രൊപ്പിയോൾ ആക്ടോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗേഷ്യ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വഴിയാണ് തെർമോലബൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കിനി ഓരോന്നിൻ്റെ യൂസ് നോക്കാം ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ആണെങ്കിലോ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് പൗഡേഴ്സ് സ്കാൽപ്പൽ സിസേഴ്സ് ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്വയ ഫിക്സഡ് ഓയിൽ ഈസ് യൂസസ് എ വെഹക്കിൾ ഫിക്സഡ് ഓയിൽ വെഹക്കിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും ഹോട്ട് എയർ ഓവനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടിൻഡലൈസേഷൻ ആണെങ്കിലോ കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിൻഡലൈസേഷൻ ടിൻഡലൈസേഷൻ കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോക്ലൈവിനെ പറ്റി നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂവിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സിൻ്റെത് പിന്നെ പൗഡേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സിസേഴ്സ് ഗ്ലാസ് സിറിഞ്ചസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഫിക്സഡ് ഓയിലീസ് യൂസസ് വെഹക്കൾ ഫിക്സഡ് ഓയിൽ വെഹക്കളായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസിനും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ ട്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ടിൻഡലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൾച്ചർ മീഡിയ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് അത് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളോടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് അതാണ് പത്ത് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റുകളിലൂടെ അറിയിക്കുക ഡൗട്ട്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ ഇ സി ഫാർമസി